Il PD Renziano ha innalzato la propria strategia politica sulla competenza e sul merito. Ne è un esempio la regione Molise, guidata da Paolo Di Laura Frattura, dove è stato riservato un posto alla segretaria regionale del PD, Michela Fanelli, al nucleo di valutazione con un Coco Pro da circa 80.000 euro all'anno. Quando la Fanelli dunque non farà più politica, potrà guadagnare 400.000 euro in cinque anni. Una simile possibilità, che non è data a tutti, non può che essere basata sugli elementi cardine delle promesse politiche del Partito Democratico, i cui esponenti non fanno altro che parlare di merito e di competenze. In genere, ogni ente pubblico in cui gli amministratori vogliono garantire competenza, merito e trasparenza, solitamente affida la valutazione di questi elementi ad un sistema oggettivo, la valutazione dei curricula. Ha sodato che la sindachessa di Riccia e segretaria del PD è l'unica molisana meritevole di un trattamento lavorativo sui generis, ci sono altri esponenti del PD, sempre Renziano, che pare facciano i salti mortali per propagandare meritocrazia. Accade così anche al comune di Gambatesa, retto da un'altra sindachessa, sempre renziana, e dell'Interland della Fanelli, l'avvocatessa Carmelina Genovese. Il 21 marzo 2017 al comune in questione viene pubblicato un avviso pubblico per reperire il responsabile dell'ufficio tecnico. Il bando, si legge, viene emanato in base all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che recita «Gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovate esperienze pluriennali e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Orbene, l'aspetto sorprendente nel leggere il bando è che nell'attribuire i punteggi ai curricula viene dato un valore massimo di 10 punti, al colloquio invece un valore massimo di 30 punti. Per essere ammessi al colloquio il curriculum deve avere una valutazione dalla Commissione, scelta ovviamente su base territoriale per lo più, di un minimo di sei punti. La prima domanda sorge spontanea, ma se la meritocrazia sventolata dal PD si basa su dati oggettivi e quindi dai curricula, come mai si assegnano 10 punti ai dati oggettivi e 30 punti ad elementi soggettivi e cioè a un colloquio dove a voler essere maligni la domanda potrebbe essere di che colore è il cielo? Ad ogni buon conto, tra i nove concorrenti iniziali, tre non sono stati ammessi per assenza di requisiti specifici, due sono stati scartati perché il curriculum non ha raggiunto neppure la sufficienza. Tra le persone scartate c'è anche il curriculum di un professionista conosciuto su base regionale, l'ingegnere Giorgio Marone, già direttore generale di Molise Acque e dirigente della provincia, che invece è stato ammesso a un concorso pubblico per dirigenti nella regione Lombardia. Ora in corsa sono rimasti in tre, un professionista di Campobasso e due di Riccia, il paese di Michela Fanelli, segretario regionale del partito della meritocrazia. Attendiamo di sapere chi sarà il meritevole vincitore ed eventualmente di conoscere il parere della segretaria del PD.